ഈസ്റ്റൺ പച്ചമുളകിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നത് എറണാകുളത്ത് നിന്ന് വന്ന് ഷൗഫീൽത്തെ ആണ് അപ്പം ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി റെസിപ്പി എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടി തരാൻ പോകുന്ന ടിപ്സ് എന്താണ് ടിഫിൻ ടിപ്സ് എന്താണ് ഒക്കെ നമുക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ ചോദിച്ചറിയാം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഈസ്റ്റേൺ പച്ചമുളക് ഇന്നെന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടമ്മമാർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റണ ഒരു തവ ഗ്രില്ല് ചെയ്ത ഒരു ചിക്കൻ തവ ഗ്രില്ല് ചെയ്ത ഒരു ചിക്കൻ വീട്ടമ്മമാർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബാച്ചിലേഴ്സിനും ചേർക്കാം ചേർക്കാം അവർക്കും എളുപ്പത്തിൽ ഇതുപോലെ തവ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഇത് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് പോയി വാങ്ങാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഗ്രില്ല് ഉണ്ടാവുകയില്ല ആ ഫ്ലേവറിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കാം ചെറിയ ഒന്ന് രണ്ട് കൂട്ടുകളോടുകൂടി എങ്ങനെ നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ഏത് ചിക്കൻ കുറഞ്ഞതാണ് ഒരു എണ്ണൂറ് ഗ്രാം ഏറ്റവും പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫുഡുകളോടും താല്പര്യമാണ് ഏറ്റവും കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഫുഡ് ഏതാണ് എനിക്ക് മധുരങ്ങളോടാണ് ഇഷ്ടം മധുരങ്ങളോടാണ് അതായിരിക്കും ഒരു ബേക്കിങ് പുഡിങ് സൈറ്റിലേക്ക് പോയത് നമ്മൾ ഒരുപാട് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കിച്ചണിൽ തന്നെ നിന്ന് സ്മെല്ലടിച്ച് സ്മെല്ലടിച്ചിട്ട് നമുക്കധികം കഴിക്കാൻ തോന്നാത്തൊരു അവസ്ഥ വരാറുണ്ട് അതുപോലെ മധുരം ഇപ്പൊ കണ്ട് 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 കുറച്ച് മടുപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടല്ലേ പായസങ്ങളിൽ ഏതാണ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പാലട പ്രഥമൻ പാലട പ്രഥമന ഇഷ്ടം ഓക്കെ പാലടക്ക് ആ ഒരു പിങ്ക് കളറ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കുറുക്കിയിട്ട് പാല് കുറുക്കി തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഞാൻ അങ്ങനെ കുറുക്കാനൊന്നും മെനക്കെടാറില്ല സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു ടെക്നിക്കാ ചെയ്യല് വേണമെങ്കിൽ ഇത്ര കറി ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്യല് പൊതുവേ നമ്മുടെ പഞ്ചസാര ഉണ്ടല്ലോ പഞ്ചസാര തന്നെ കാരമലൈസ് ചെയ്യും കാരമലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് പാലൊഴിച്ചിട്ട് പാലട ഉണ്ടാക്കും അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് കളറും കിട്ടും ആ ഒരു കാരമലൈസ്ഡ് ടേസ്റ്റും കിട്ടും പിന്നെ ഒരു ലിറ്റർ പാലിൽ ഏകദേശം വീട്ടിൽ ഒരു നാലഞ്ച് പേർക്ക് പായസം ഉണ്ടാക്കും മറ്റേ കുറുകി 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 തികയൂല്ലല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെ ചെറിയ നമ്മൾ അറിയാത്ത കുറച്ച് പ്രേക്ഷകരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കെങ്കിലും ഒരു ടിപ്പ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും പുഡിങ് ടിപ്സ് ഉണ്ടോ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉപയോഗിക്കാതെ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ കുറച്ച് ബൾക്ക് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മുട്ട അല്ലെങ്കിൽ ജലാറ്റിൻ ചൈന ഗ്രാസ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺഫ്ലവർ ഇപ്പൊ പൊതുവായിട്ട് ഒരു ധാരണയുണ്ട് ജലാറ്റിൻ ഒരു വേഗൻ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ല ബീഫിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവുന്നതാണ് കഴിക്കുന്ന അത്ര നല്ലതല്ല അതിനെ പറ്റി എന്താണ് ഇത്തരം ചൈന ഗ്രാസ് അഗറഗർ എന്ന് പറയുന്ന ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് അതെല്ലാം ഇത് വെജിറ്റേറിയൻ ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം പുഡിങ് ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വേറെ എന്തെങ്കിലും കുക്കിങ്ങിൽ യൂസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പുതിയ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് കുക്കിംഗ് ട്രെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്യാസ്ട്രോണമി ആണല്ലോ കുറേ എന്താണ് സ്പെരി സ്പെരിഫിക്കേഷൻ പിന്നെ കുറേ സെറ്റിംഗ് ചെയ്യുക പിന്നെ കുറേ കവായേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുക അങ്ങനത്തെ പല പല ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യൽ അതുപോലെ ഈ ഗ്യാസ്ട്രോണമിക്കൽ റെസിപ്പീസ് ഒക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാറുണ്ടോ വീട്ടിൽ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല പിന്നെ പ്രസന്റേഷനിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഭയങ്കര പെർഫെക്ഷനിസ്റ്റ് ആണോ ഇരിക്കണം ഇവിടുന്ന് വാങ്ങുന്ന അതുപോലെ കാണാനാണ് ഇഷ്ടം അതുപോലെ വന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സങ്കടമാണ് നമ്മളൊരു റെസിപ്പി ഇന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അത് അതിന്റെ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടണം അപ്പൊ ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇപ്പൊ നമ്മള് പുഡിങ് ആണെങ്കിലും കേക്ക് ആണെങ്കിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ സെറ്റ് ആക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായാലും കുറച്ച് ടെക്സ്റ്റർ മാറുമല്ലോ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ കസ്റ്റമറിനോട് പറയുകയും ചെയ്യും അത് ഇങ്ങനെ അത് കൊണ്ടുപോകണേന് ഇത്ര ഇതുണ്ട് അത് ഐസിൽ നിന്ന് വെക്കുമ്പോഴും മാറുമ്പോഴും അതിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പറഞ്ഞിട്ടാണ് കൊടുക്കാറ് അപ്പം അത് അവർ വരുന്ന കസ്റ്റമറുകൾ അതെല്ലാം ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് കൊണ്ടുപോകാറ് കൊണ്ടുപോകാറല്ലേ ഇപ്പം പാർട്ടി ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച മുമ്പേ ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യും എനിക്ക് ഇപ്പം തലേന്ന് സാധാരണ ഒരു കിലോ രണ്ട് കിലോ കേക്ക് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ തലേന്ന് തരും അല്ല വലിയ ഒരു ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടി പോലെയുള്ളതാണെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച
ചാർക്കോൾ ഗ്രില്ലിനൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത പോലെ കട്ട് ചെയ്ത് രണ്ട് മണിക്കൂർ മുമ്പ് മാരിനേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് അത് പറയാം അത് കാണിക്കാം ഇത് പടുപ്പിൽ വെക്കണം അപ്പൊ ഒരു ചില്ലറ സമയം ഒന്നും പോരാ കോഴി നല്ല കുളിച്ച് കിടക്കുന്നുണ്ട് മാരിനേഷനില് ഒരു രണ്ടു മണിക്കൂർ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ആണ് നമ്മൾ ചാർക്കോലും ഗ്രില്ലിനൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ നടുവെന്ന് പിളർന്ന് രണ്ട് സൈഡായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് കൂടെ സാധാരണ എന്താ വെക്കല് റൈസ് ആണോ അല്ല ചപ്പാത്തി നമുക്ക് കുബൂസ് കഴിക്കാം ചപ്പാത്തി കഴിക്കാം ഇഷ്ടമുള്ള ബ്രെഡ് വേണേലും കഴിക്കാം ആണല്ലേ ഇതിന് എന്താ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് പറയാം ഓക്കെ ഇതിപ്പോ ഒരു ചെറിയ ചിക്കൻ ആണ് ഞാനത് നല്ലോണം വരഞ്ഞ് നല്ലോണം വരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഉപ്പ് തൈര് അത് നമ്മുടെ പുളി അനുസരിച്ച് തൈര് മുളക് പൊടി വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് ഗരം മസാല അറബിക് പൗഡർ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ബെറ്റർ ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് തേച്ച് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും മിനിമം പുരട്ടി വെക്കണം കാരണം ഈ തൈര് കാരണം ചിക്കൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവും പിന്നെ ഇതിന് ഒരു സ്മോക്കിംഗ് ഫ്ലേവർ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഒരു ചാർക്കോൾ കത്തിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ സ്മോക്കിങ്ങിന്റെ ഫ്ലേവറും കിട്ടും ഒരു ബാർബിക്യൂ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഒരു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാമിന്റെ കോഴിയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറച്ച് തൈര് മസാല വെളുത്തുള്ളി മുളക് പൊടി മാത്രം മതി പക്ഷെ ശരിക്കും മസാല കാണുമ്പോ കൊറേ കൂട്ടുള്ളത് പോലെ പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഓയിലോ വെച്ചു ഇത് ഗ്രില്ലിലും ചെയ്യാം ഓവനിലും ചെയ്യാം ഇതിപ്പോ പാൻ ആയത് കാരണം ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോഴേ എന്തോ ഒരു ഫീലിംഗ് വരൂലോ അടച്ചു വെക്കുമ്പോ ഗ്രില്ലിലാണെങ്കിൽ ഇത് നമ്മള് ആദ്യം മൂടി വേവിക്കുന്നത് അതിന്റെ ആകെ സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തുറന്ന് വേവിച്ച് അതിന്റെ വെള്ളം വറ്റിച്ചു ഇത് രണ്ട് മണിക്കൂർ തേച്ചു വെച്ച ചിക്കൻ ആണ് ഞാൻ ഇത് അയ്യോ ലോറി കയറിയ പോലെ ആയി പോയിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ വേണം നല്ല ഗ്രില്ല ചിക്കൻ ആവുള്ളൂ വെക്കട്ടെ അനുവാദം തന്നെ മറുഭാഗത്താണ് അങ്ങനെയില്ല അതിപ്പോ ഓരോ ഓരോ കസ്റ്റമറിന്റെ ഓരോ താല്പര്യങ്ങളാണ് ഡാർക്ക് കളർ ഇഷ്ടമാണ് ചിലവർക്ക് അവിടെ ക്യാൻസർ റേറ്റ് കൂടിയതിന്റെ റീസൺ പറയുന്നത് കുട്ടികൾ കഴിക്കുന്ന കളറുള്ള ക്യാൻഡീസ് ആണ് ക്യാൻഡീസ് പ്രശ്നമാണ് ജെല്ലി ബീൻസ് പ്രശ്നമാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ അതിൽ ചേർക്കുന്ന കളർ എന്നിട്ട് അവരിങ്ങനെ റെഡ് കളർ ചേർക്കുമ്പോൾ ഇന്ന സംഭവം കാരണം ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ പറയാം പക്ഷെ നമുക്ക് അറിയുന്ന ഒരുപാട് പ്രായമുള്ളവർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ക്യാൻസർ പക്ഷെ നമുക്ക് അറിയില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ എന്നാലും കുട്ടികൾക്ക് വാങ്ങി കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കതിനൊരു പേടി ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ ആ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ കേക്ക് ബിസിനസ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ കളർ കൂടുതലും നമ്മൾ റെഡ് വെൽവെറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമ്മൾ കളർ ചേർക്കണം ബീട്രൂട്ട് ഉണ്ട് എങ്കിൽ പോലും അതിന് കളർ ചേർത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കഴിയുന്നതും കളറും ഒഴിവാക്കാം
ಮೇಷ ರೆಡಿಯಲ್ಲ ಅರೆ ವಾ ನಮಗೆ ಇನ್ನು ಚಾರ್ಕೋಳ್ ಕತ್ತಿಚಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಮೋಕಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೂಡಿ ಕೊಡು ಒಂದು ಚಾರ್ಕೋಳ್ ನಾಟ್ ರೆಡ್ ಹಾಟ್ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊರಚು ಬಟರ್ ಇಟ್ಟು ಇಡೋಣ ಚಿಕನ್ ನಾಟ್ ಗ್ರಿಲ್ ಐಟ್ ಆ ಒಂದು ಸ್ಮೋಕಿನೆಸ್ ಮಾತ್ರ ವರಾನ ಅದ ಅದಿಲ್ಲ ಅಡಂಗೆ ನಿಕ್ಕುಂಬತಿಕೆ ಆ ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ಫ್ಲೇವರ್ ಚಿಕನ್ ಲೈಕ್ ಕೂಡಿ ಕಿಟ್ಟು ಅಪ್ಪ ಮನೆ ಡಿಪ್ ಲೈಕ್ ಹೋಯಲ್ಲ ಡಿಪ್ಪಿನ ಎಂತಕ ಚೇರುವಗಳ ಚೇರುವಗಳ ಆ ಇದು ಆ ಚಿಕನ್ ವೇವಿಚ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಡ್ತಿಟ್ಟೆ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊರ್ಚ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲವರ್ ಕಲಕಿ ನಾವು ಕುರುಕಿ ಎಡ್ತು ಅತ್ರ ಉಳು ಚಿಕನ್ ದಾ ಸ್ಟಾಕ್ ನೇರ್ತ ಮಾಟಿ വെಚದ ಎಡ್ಕ ದಾ ವೇವಿಚದ ತನ್ನೇನ ಅದಕ್ಕೆಳ್ಳ ಗ್ರೇವಿ ಆನ ಆ ಗ್ರೇವಿ ಅಲ್ಲ ಕುರಿ <laughs> ವೆರೈಟಿ ಡಿಪ್ಸ್ ചെയ്യാറുണ്ടോ പൊതുവേ അങ്ങനെ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ഓരോ ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് അനുസരിച്ചുള്ള ഡിപ്പ് ഒരു സിംപിൾ ഒരു ഡിപ്പ് കൂടെ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കു സിംപിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിപ്പ് അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ നോർമൽ നോർമൽ വരില്ല ജ്യൂസസ് ലൈ ഏറ്റവും ഫേവറിറ്റ് ഏതാ എന്താ ജ്യൂസ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് മാംഗോ ആണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് അല്ലേ ഓരോ പുതിയ ഡിഷ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് പുതിയതാവണമെന്നില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു ടെക്നിക് ഒക്കെ നമ്മൾ പഴയ കാലത്തേ ഉള്ളതായിരിക്കും പക്ഷെ അതിന് പേരിടില്ലേ അത് എങ്ങനെയാ കൊടുത്താണ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചേരുവകൾ ചേർത്തിട്ടുള്ള അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പേരിടല്ലേ ഒരു ഭാഗത്ത് ചിക്കൻ റെഡി ഒരു ഭാഗത്ത് ഡിപ്പ് റെഡി തിന്നാൻ ഞാനും റെഡി ഞാൻ പ്ലേറ്റ് എടുക്കട്ടെ ചിക്കൻ അത്ര വലിയ അഹങ്കാരം ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ പിന്നെ എപ്പോഴും ചിക്കൻ കുറച്ചൊന്ന് മോടി പിടിപ്പിക്കല്ലേ അതെ ശരിക്കും ഈ ഗാർണിഷിംഗ് എന്നൊക്കെ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ റൂൾ ഉണ്ട് ഇന്ന സൈഡ് നിന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാച്ചിങ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അങ്ങനെ കുറെ റൂൾസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ പൊതുവെ നമ്മൾ ആരും ഇതൊന്നും ഫോളോ ചെയ്യില്ല നമുക്ക് എന്താണ് കളർ കാണുന്നത് അതൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കും പക്ഷെ കഴിയുന്നതും നമ്മൾ മാച്ചിങ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കുക കാരണം ഭയങ്കര ചില ഇതിനൊക്കെ പോകുമ്പോഴേ പാർട്ടിക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കാണാൻ നമുക്ക് തന്നെ എന്തോ ഒരു പോലെ ഉണ്ടാവും കറിയിലൊക്കെ മുന്തിരി എടുത്ത് കാരണം ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടി ചെറിയ അടിപൊളി തവ ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ റെഡിയായി നോ മോ വെയിറ്റിംഗ് ഗോ ഫോർ ടേസ്റ്റിംഗ് ഈസ്റ്റേൺ പച്ചമുളകിൽ ഇന്നത്തെ വിഭവം 
ആ ടേബിൾ നിറച്ചും ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചിക്കൻ ആണ് അപ്പൊ ടേസ്റ്റ് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സത്യത്തിൽ കാരണം കാണുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് നമുക്ക് പ്രേക്ഷകർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും നമുക്കും എനിക്കൊന്നും എല്ലാവരും ഇപ്പൊ ഒരു എണ്ണൂറ് ഗ്രാമിന്റെ ചിക്കൻ വാങ്ങാൻ പോയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ എന്നാൽ കൂടെ ഒരു പീസ് നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വെന്തിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ചാർക്കോൾ ഫ്ലേവർ അങ്ങനെ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും അടിപൊളി ചിക്കൻ പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ അപ്പം ഇത്രയും നല്ലൊരു റെസിപ്പി നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് തന്നതിന് വലിയ ഓവനും ആർഭാടങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു പാനിൽ ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പി ഷെയർ ചെയ്ത് തന്നതിന് നമ്മുടെ വക ഒരു ചെറിയ ഗിഫ്റ്റ് ഹാമ്പർ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഹാമ്പർ ഇനി ഇനിയും പാചക പരീക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക ഇതുപോലെ സിമ്പിൾ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റെസിപ്പീസ് ട്രൈ ചെയ്യുക ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ എഴുതി അറിയിക്കുക താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ ജോയിനിങ് അസ് അപ്പൊ വീണ്ടും നല്ല നല്ല റെസിപ്പീസും വെറൈറ്റി ഡിഷസുമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഇറ്റ്സ് ബൈ ഫ്രം യു ഓൺ